Oi gente, tô aqui é, só aparecendo as minhas mãozinhas para o vídeo de hoje, que como vocês leram no título, hoje eu vou mostrar os meus hidratantes corporais. A minha coleção, ela não é muito grande, principalmente comparado a várias youtubers e blogueiras que trabalham com perfumaria e com hidratantes, etc. É, mas eu acho que eu tenho uma quantidade até grande para uma pessoa normal, né? Porque eu tenho a pele muito seca, então eu gosto de ter bastante hidratante e gosto de variar nos cheirinhos. Então esses são os meus favoritos e eu vou mostrar para vocês e eu não acredito que eu vou ter muito mais que isso. Eu vou acabar com algum desses para ir depois tá comprando mais, certo? E uh, já que você chegou aqui, por favor, Deixe teu like pra mim e se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda muito. Então, vamos começar. O meu primeiro hidratante é o clássico, né, gente? Todo mundo acha que precisa ter um hidratante desse. É, se tu não tens, vale tu experimentar. Porque ele é um nível, ele é muito tradicional, ele é pra pele seca e extra seca. Eu usava muito esse hidratante... Quando eu tava grávida, eu fazia o seguinte, eu tomava um banho de óleo e eu passava esse hidratante. Também usava, tipo, é, não sei dizer como é que era, era uma serinha da Mary Kay que também era bem hidratante, sabe? Era até umectante. E eu passava na barriga, no seio, nos quadris, onde a gente alarga muito mais da gravidez. E eu engordei na gravidez, gente, 20 quilos e não tive nenhuma estria. Minto, tive um pouquinho de estria no peito, mas é porque eu sempre tive o peito pequeno. Quando eu coloquei silicone, eu tive estria. Então, depois da gravidez, acabou que eu só reforcei, né? Mas foi muito pouquinho e nem dá pra perceber. Na barriga, eu não tive nenhuma. E esse aqui foi meu queridinho e ele continua sendo meu queridinho. Só que ele é bem grosso. Então, assim, se tu não gosta de hidratante grosso... É, e que até ele demora um pouquinho para secar, tu não vai gostar desse. Mas eu acho que ele é bom tu ter, tipo assim, tu te passar no cotovelo, joelho, pé, super bom mesmo. Eu gosto de passar no corpo todo porque eu gosto, não me importo de estar tá melecada, não me importo de estar tá com creme grosso no corpo. Esse é o primeiro. Eu vou começar dos mais comuns pra o, pra de outras marcas, sabe? O segundo que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu comprei por influência de uma menina aqui do YouTube, porque ela disse que amava esse cheiro e tal. Só que assim, eu vou conversar pra vocês que eu não achei o cheiro muito pá, muito luxo não, tá? Eu achei ele um cheiro bem normalzinho, não fixa muito na minha pele, lembrando que fixação é uma coisa de pele. E ele não fixa muito, mas o preço é super ok e ele hidrata bem legal também. É hidratante da paixão. Esse, essa linha aqui é uma linha é, mais moderninha, né? Do que aqueles tradicionais da paixão, que eu acho que aqueles tradicionais fixam muito mais o cheirinho. Mas vale a indicação, gosto desse hidratante, só que em matéria de perfume, que foi o que eu comprei achando, né? Influenciado, não achei que é, foi tão grande coisa assim. É, já mostrei em vídeo de comprinhas, mas vou estar mostrando para vocês aqui os hidratantes da Avon. Esse aqui é o de água de rosas, para pele normal a seca, hidratação ok e cheirinho bem de rosas mesmo. Manteiga de cacau, eu sinto muito coco, óleo de coco nesse... É desse hidratante e a hidratação dele é bem legal, melhor que o de água de rosas, mas ele também é para pele extra seca, né? E a minha pele é extra seca, gente. Também da Avon, erva doce e lavanda. Esse cheirinho aqui eu já acho ele mais refrescante, então eu não tenho usado muito agora no inverno, porque aqui tá fazendo muito frio, hoje fez 4 graus de manhã, Agora tá uns 15, isso que eu tô no meio da tarde, então tá bem frio. E eu prefiro usar é, hidratantes mais gourmand, mais doce e mais pesadinho pra essa época do ano. Até porque o meu banho é super quente. Vamos entrar em Natura. Natura, todo dia, lima e flor de, de laranjeira. 
Ele tá bem no finalzinho já. Ele não tem tanto o... É... Eu comprei ele achando que era limão, que tinha um hidratante da Natura que eu amava antigamente, que tinha cheiro de limão. Mas ele tem um cheiro bem fresquinho e eu gostei tanto que já tá aqui, né, no finzinho. E eu amo os hidratantes da Natura, gente. Eles hidratam muito até o outro dia. Estão super... A pele tá super macia e hidratada. Esse aqui, Natura Todo Dia, Tâmara e Canela. Esse aqui já é o meu segundo frasco. Eu comprei ele e depois eu comprei o refil. E ele tem um cheiro muito gostoso, docinho. É um cheiro que ele não... Ele até dispensa o perfume, sabe? Eu passo ele à noite o meu marido, tipo, de longe ele já sente o cheiro do meu hidratante. Porque ele é bem forte esse cheiro e eu adoro esse perfume. Esse aqui que chegou faz pouco tempo, a mexe flor de baunilha, eu tô apaixonada. Pensa no cheiro gostoso, gente. Eu adoro, na verdade, é, fragrâncias que tenham ameixa na composição. E esse aqui tem ameixa e baunilha, que são duas coisas que eu amo. Então, ele é bem docinho e ele é muito gostoso. Achei perfeito agora pro inverno. Esses dois aqui são meus queridinhos. <coughs> Também da Natura eu tenho macadâmia, também eu tenho um perfume muito forte que dispensa tu passar perfume depois. Eu como gosto bem de estar, tá, né, atacar bem a rinite do meu marido, <risos> eu passo perfume sim e eu adoro esse cheirinho que também é bem forte. Do Boticário, beijinho. Gente, esse cheiro aqui, ele é um floral bem docinho e ele fixa essa hidratação aqui, sério. Fala aqui que é hidratação profunda e é profunda mesmo. Que no outro dia, quando eu vou tomar banho, eu ainda sinto que a minha pele tá com creme. Vocês não acreditam. Eu amo esse hidratante. <risos> Desculpa, gente. Vitória Secrets Love Spell. Gente, essa aqui eu acho que é a embalagem antiga, eu tô economizando, porque o dólar nessa altura, é, ninguém mais viajou para trazer, para eu fazer minhas encomendas, e nem eu também. Então, tô economizando, mas amo os hidratantes da Victoria's Secrets. Eles antigamente não hidratavam muito, mas hoje em dia eles estão hidratando sim. E, e são hidratantes que dispensam perfume, né, gente? Porque eles são muito cheirosos. Esse. E tenho também o morango com champanhe. Esse aqui é a embalagem bem antiga e eu tô assim economizando. Ele já tá até vencido, eu acho. É... Porque esse é o meu hidratante da vida. Eu uso ele tem, sei lá, mais de 10 anos. E eu amo esse cheiro. Amo, amo, amo esse cheiro. E, gente, esses aqui são os meus hidratantes corporais. Todos eles que eu uso depois do banho. É, quando tá muito frio, eu acabo usando só óleo corporal. Mas eu sempre passo alguma coisa porque a minha pele é muito seca. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixem um like pra mim que me ajuda muito. Beijos e até o próximo